Relacionamentos familiares são realmente mais complexos e difíceis do que realmente deveriam ser. Ainda assim, jamais poderíamos imaginar que uma mãe seria capaz de aprisionar a própria filha em um cativeiro durante 25 anos. Este caso, assim como alguns outros, igualmente horrendos, tem deixado as pessoas cada vez mais perplexas com a capacidade humana de crueldade. E hoje eu vou lembrar a história de uma garota que foi destaque no passado, mas que deve ser lembrada ainda. A vítima foi uma jovem de 23 anos chamada Blanche Monnier. A jovem pertencia a uma família burguesa chamada Monnier. Ela nasceu em Poitiers, na França, em 1849, e ela tinha apenas 23 anos quando tudo aconteceu. A família Monnier era extremamente respeitada e bem vista pela sociedade local, até porque a matriarca da família, a Madame Monnier, era conhecida pelos parisienses, pelas obras de caridades que fazia, conhecida pela sociedade como uma pessoa boa, caridosa, e chegou até a ganhar alguns prêmios pela sua boa intenção e ajuda aos menos favorecidos da comunidade. O problema foi que essa família aparentemente notável escondia um segredo horrendo em sua própria casa. Para as pessoas que as viam pelo lado de fora, a família Monnier era a personificação de uma família perfeita e ideal para ser seguida. Mas as pessoas que conheciam essa família sabiam que eles passavam por um grande drama. A sua filha, a socialite Blanche Monnier, havia desaparecido há muito tempo e ninguém mais havia tido notícias sobre ela. Mas o que ninguém sabia é que passaram-se 25 anos e ela continuava trancafiada na sua própria casa. Em 1901, o procurador-geral da polícia francesa recebeu uma carta escrita à mão, sem remetente, informando atitudes suspeitas contra a família Monnier. As investigações seguiram até a casa, onde aparentemente não encontraram nada de anormal. Mas o que surgiu suspeita foi o mau odor vindo da parte superior da casa. Aquele cheiro, um tanto quanto suspeito, intrigou as autoridades que resolveram voltar com uma diligência até a casa para verificar o que acontecera lá. Subindo até a parte onde se encontravam os quartos da casa, encontraram uma porta trancada com um cadeado. Eles arrebentaram o cadeado e entraram no quarto e se depararam com a jovem Blanchet aos seus 47 anos em um estado deplorável. O odor era tão forte dentro do quarto que mal os policiais conseguiam ficar lá dentro. O detalhe do quarto que as janelas eram seladas, não entrava luz. A jovem estava toda suja, com cabelos enormes, pesando 23 quilos e vivendo no meio de ratos baratas e as suas próprias fezes. Além disso, a moça estava acorrentada. No mesmo instante que a moça foi levada para o hospital, a sua mãe foi conduzida à prisão e o seu irmão advogado também. Bem, mas afinal, por que ela ficou trancafiada durante 25 anos naquela situação? Quando Blanchet estava com seus 23 anos, ela conheceu um advogado, e esse advogado foi a sua paixão, ela se apaixonou por ele. Mas como a sua família era de alta classe da elite francesa, a sua mãe e o seu filho, um advogado de renome, 
perceberam que não era a pessoa ideal para ela namorar. Mas Blanchet relutou fortemente e falou que não aceitara a proposta de sua mãe e de seu irmão de esquecer o advogado por quem ela se apaixonara, que até então não tinha posses e não tinha um grande nome perante a sociedade. De início, a sua mãe pensou em um certo castigo para ela, para ela tirar essa ideia da cabeça. Ela foi trancafiada em seu quarto como uma solução temporária até que ela resolvesse mudar de ideia. Mas ela não mudou de ideia e a sua mãe simplesmente resolveu esquecê-la dentro daquele quarto. Blanchet foi levada para uma instituição mental francesa e a sua mãe acabou morrendo 15 dias depois na prisão. Mas neste hospital psiquiátrico, os laudos não foram nem um pouco favoráveis a Blanchet. Aí então foi dado início aos tratamentos psiquiátricos da época. Em primeiro momento ela conseguiu recuperar o seu peso. Junto com isso, ela também sofria constantes sessões de eletrochoques, como você podem ver o seu cabelo raspado, onde eram colocados eletrodos. E ao fundo dessa sessão, tocava um belo som de piano, bem mórbido para o lugar. Mas como a moça não dava resposta alguma ao tratamento, resolveram lobotomizá-la. Bem, se você já ouviu falar sobre a palavra lobotomia e não sabe do que, é que se trata, lobotomia nada mais é que um tratamento nos lóbulos do cérebro. Poderiam ser as regiões frontais laterais do cérebro. Nos primeiros procedimentos, as incisões foram feitas atrás dos olhos para chegar até o cérebro dela. E detalhe, esse procedimento era feito sem anestesia. E às vezes o um próprio médico utilizava até o picador de gelo da cozinha, onde, alcançando o cérebro, ele torcia o aparelho, tentando assim remover um pedaço do cérebro, julgando-se assim que aquela região que poderia estar trazendo o desconforto ao paciente ou a loucura seria removido. Mas como ela não respondeu ao tratamento, foram feitos incisões no seu lóbulo lateral, onde a lobotomia foi além. Ao atingir o cérebro dela, foram injetadas misturas de álcool com ácidos, com a intenção de destruir os tecidos do cérebro. Geralmente, quem passava por esse procedimento acabava perdendo seus movimentos, a fala e tudo mais, ou alguns dias depois acabava morto. Mas segundo especulações encontradas pela internet, foi gravado um vídeo de Blanchet logo após os procedimentos, e ela ficou mais ou menos assim. E óbvio, ela acabou morrendo algum tempo depois. Bom amigos, diga aí você o que você acha aí dessa história, aí desses procedimentos. Eu vou ficando por aqui, eu vou ler o seu comentário logo abaixo, e a gente se vê na próxima. Tchau!